இருபத்தி ஆறு பனிரெண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது கிரகணம் காலையில் எட்டு எட்டிலிருந்து பதினொன்று பத்தொன்பது வரைக்கும் இருக்கு ஒவ்வொரு ஊருக்கு மாறும் பொதுவாக இந்த நேரத்தை குறிப்பிடுறது இந்த எட்டு எட்டிலிருந்து பதினொன்று பத்தொன்பது வரைக்கும் பரிகார நட்சத்திரம் இது வந்து கேது கிரகஸ்த சூரிய கிரகணம்னு சொல்லுவாங்க மூல நட்சத்திரத்தில் வர்றது இந்த நேரத்தில் பரிகாரம் பண்ண வேண்டிய நட்சத்திரங்கள் கேட்டை மூலம் பூராடம் அஸ்வினி மகம் இந்த நட்சத்திரத்துக்காரா சிவபெருமான் ஆலயத்துக்கு போய் அபிஷேகங்கள் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப விசேஷம் சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் தீபங்கள் ஏற்றுறது ரொம்ப விசேஷ பலன்களை கொடுக்கும் இதுக்கு சார் சூரிய கிரகணத்துக்கு எதுக்கு சந்திரனுக்கு ஏற்ற சொல்கிறேல் அப்படின்னு சொன்னால் அம்மாவாசையை தொட்ட அடுத்த நாளாக வர்றது அதனால் இந்த நட்சத்திரத்தில் இருக்கிறவா நான் சொன்ன பிராயஸ்தம் பண்ணாலே போதும் அதே மாதிரி சங்கல்பம் பண்ணிக்கிறது கிரகண சங்கல்பம்னு சொல்லுவான் தோஷங்கள் நிவர்த்தியாக வீட்டு பக்கத்தில் கோயில் இருந்தால் அந்த கோயிலில் போய் சங்கல்பம் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப விசேஷம் கிரகண காலத்துக்கு பின்னாடி பண்ணிட்டாலும் தப்பு கிடையாது கிரகண காலத்துக்கு முன்னாடி பண்ணிட்டாலும் தப்பு கிடையாது மாசமாக இருக்கிறவா வெளியில் பிரயாணத்தை தவிர்த்துக்கிறது நல்லது ஏன்னா சூரியனில் இருந்து தான் நம்மளுக்கு ஆக்ஸ் ஆக்சிஜன் பியூரிஃபைன்னு சொல்லுவாள் அது கிரகண காலத்தில் அவ்வளோ சிறப்பாக இருக்காது அதனால தான் இதை சொல்கிறது உண்டு ஆக யதார்த்தமான மூச்சு சம்பந்தமான உபாதைகள் இருந்துட்டு இருக்கா உடல் உபாதை உடல் உஷ்ணத்தில் இருக்கிறவாளுக்கும் கவனமாக பார்த்துக்கணும் வீட்டில் வந்து தர்பே இருந்ததுன்னா அந்த தர்பையை போட்டு வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது தண்ணீரில் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய எல்லா பொருட்கள்லேயும் தர்பையை போட்டுக்கிறது நல்ல பலன்களை கொடுக்குற அளவுக்கு இருக்கும் கிரகணம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வீடெல்லாம் கோஜலம் தெளிச்சு விடுறது அப்படி இல்லைனா மஞ்சள் நீர் மஞ்சள் தண்ணி தெளிச்சு விடுறது விசேஷமான பலன்களை கொடுக்கும்